to all of you, my dear participants of the marathon. I'm so happy today. Look outside. It's spring. Flowers are here. I've got some wonderful tulips from my friends. But we need to stay at home and we continue learning English in our marathon. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Дэнси нашего Шекспира? And I'm so thankful to all of you that we've managed this Shakespeare's flash mob and that we have been into some British literature with all of you. Я благодарна всем вам за участие во флешмобе, читаем Шекспира в оригинале, а также к интересу, который вы проявили к его творчеству, к его сонетам, вообще к этой персоне. Это здорово, и, возможно, если бы не самоизоляция, нам не удалось бы так это реализовать с вами. This is great. So, as for your last task, что касается последнего задания, подводим итоги. Здесь я обещала указать лучших из лучших. И в группе Kids у нас uh, есть лидеры, у нас есть дети, у которых, которым удалось составить более 30 слов из имени Шекспир. Подумать только. Это Федор и Роман. Uh, thank you very much. That was really nice. Um, as for teens group, uh, thank you also. Some of the biographies were quite nice. У подростков тоже получились неплохие биографии, but I'd like to show you this video with Anastasia, whose speech is really good and it was nice. That's right. William Shakespeare, he was born in 1565 in England, started at the grammar school. He married to Anne Hathaway. They had three children. He worked as a playwright. And for, as for the adults, I hope you also enjoyed this flash mob and reading sonnets. And let's listen once again to our wonderful Valentina. I think she really enjoys literature and the process of reading it. It's wonderful. Was that you were yourself, but love you are. No longer your than you, yourself here live. Again this coming, and you should prepare, and your sweet semblance to some other gift. Up to our today's topic, we all want to go out. We don't want to stay at home anymore, but we cannot do this. Всем уже хочется на улицу погулять, но, к сожалению, мы не можем в большинстве случаев это сделать. Зато мы можем с вами придумать виртуальное путешествие. Let's travel around the world staying at home. Попутешествуем по всему свету, сидя дома. Смотрите, какой старый, но прикольный ластик я нашла у себя дома. Он довольно старенький, но он напоминает мне об Англии, откуда мне привезла его моя подруга, и куда я съездила немного позже этого подарка. И когда я смотрю на него, я могу мысленно переместиться в воспоминания об этой стране. Именно это я предлагаю сделать вам. Возможно, кто-то из вас, дети, уже бывал за границей. Возможно, кто-то еще не был, но очень хочет. Но абсолютно у каждого дома есть вещички, которые могут напоминать вам о той или иной стране. Возможно, вы об этом еще не знаете, и вам э, понадобится помощь родителей. Вы сможете спросить у них, откуда та или иная вещь. Я предлагаю вам найти такую вещь, узнать, откуда она, узнать, что это за страна, и рассказать, что там есть по следующему образцу. Look! It's an eraser. It's from England. England is a country in Europe. There are rains, the queen, and telephone booths. 
Думаю, что все справятся с этими не самыми сложными конструкциями и смогут составить такой рассказ об интересной вещи. А мы сможем узнать, как, из каких стран у нас дома у всех хранятся разные вещи и насколько это может быть интересно. Good luck to you! В этом задании вам также пригодится знать названия различных стран, как они произносятся. Для этого вам поможет следующий видеосюжет. Это карта Европы. Let's check the countries. Finland. Финляндия. Sweden. Швеция. Norway. Норвегия. Estonia. Эстония. Latvia. Латвия. Lithuania. Литва. Russia. Россия. Belarus, Беларусь, the Ukraine, Украина, Молдова, Молдавия, Румыния, Румыния, Hungary, Венгрия, Словакия, Словакия, Poland, Польша, Czech Republic, Чехия. Germany, Германия, Italy, Италия, France, Франция, Spain, Испания, Portugal, Португалия, The United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, Соединенное Королевство, Великобритании, Северной Ирландии. Here are the main countries in Europe. Вот основные европейские страны. My team's group. I do think that all of you have some dream to travel to some faraway country. Думаю, что из многих у многих из вас, мои дорогие подростки, есть мечта съездить в какую-то страну. Some of you dream of the USA. The others would like to visit Italy, Spain, Germany, England. Куда бы вы только, я думаю, в своих мечтах не хотели бы отправиться. Поэтому я предлагаю вам выбрать одну страну на выбор и рассказать что-то о ней. Таким образом, вы сами сможете узнать что-то новое для себя, мысленно отправиться в путешествие и научитесь строить рассказ на английском про определенную страну. I'm going to tell you now something about Russia. Сейчас я кое-что расскажу вам о России и попрошу вас об этой стране не готовить рассказ. Сделать по этому образцу рассказ про любую другую страну. Russia is the largest country in the world. Its capital city is Moscow. The population of Moscow is around 9 million people and the population of Russia is more than 200 million people. Its area is very big and there are different climates in our country. Also, Russia is very rich for different minerals, oil and gold and other things, other resources. Uh, there are lots of big cities. There is a great number of big rivers like Volga, Lena, Ob, Yenisei. There is the deepest lake in the world, which is called Baikal. There are lots of interesting traditions in Russia because Russia is a multinational country. There are a lot of nations and all of them have their traditions. So it's quite interesting to travel around Russia. The language spoken in Russia is Russian and in some regions there are national languages which are spoken to. Итак, что я хочу от вас услышать, это информацию о э, населении, population, площади страны, area. You can say something about climate, о климате, languages spoken, какие языки, на каких языках говорятся, nationalities who live there, национальности. Um, maybe some other geographical uh, data, какие-то географические данные про реки, озера, моря, океаны, 
можно сказать, с кем граничат страны. Whatever you would like to give me to talk about. So, I, I'm really interested in your talks about different, different countries. And I'm waiting for your videos of this. Thank you. Переходя к моей взрослой аудитории, скажу, что с вами тему путешествий мы рассмотрим еще более обширно. Вы не будете готовить стран... рассказ ни про какую отдельную страну или еще что-то. Мне хочется, чтобы вы просто порассуждали на тему traveling, путешествия. Why do you like traveling? Почему вам нравится это? А я уверена, что практически всем нравится путешествовать. Do you travel inside Russia or outside? Do you go abroad? Ездите ли вы за границу или путешествуете внутри нашей огромной страны? Здесь хочется обратить внимание, что очень часто в разговоре про наш опыт, который мы имеем, куда мы ездили, используется такое время, как present perfect. И если мы хотим сказать, что я бывал где-то, мы используем конструкцию I've been to. Например, я бывал в Англии, I've been to England. Uh, либо я не бывал где-то, I haven't been to, допустим, я не была в Польше, I haven't been to Poland. Но как только мы говорим об этом опыте и дальше начинаем рассказывать, что мы там делали, мы всегда переходим на прошедшее время. Например, мы хотим сказать, я uh, был в Польше, я uh, был там на, uh, на деловой поездке, то есть в командировке. Мы скажем сначала информацию «Я бывал в Польше», «I've been to Poland», а все остальные детали начнем перечислять в прошедшем времени. «I was there on a business trip». Вот таким образом мне хочется услышать от вас ваш опыт путешествий. Возможно, кто-то куда-то ездил, возможно, кто-то никуда не ездил, но хотел бы поехать, и в таком случае вы используете конструкцию «I'd like to go», «Я бы хотел поехать куда-то». For example, I'd like to go to Spain one day because there is nice wine and there is wonderful sea um, и так далее. Чтобы вам было проще, по традиции сделаю небольшой рассказ о своем опыте в качестве образца. So, I'm an interpreter, I speak English, but actually I haven't been to lots of countries. Um, Back in 2007, I was in Finland. I lived there for one semester. I was an exchange student in the University of Helsinki, and I uh, studied English philology there. I lived there for, I think, I suppose, four months. So it was one semester. So I've been to Finland. Also, I've been to England, and this is this was one of the most wonderful trips of mine. I was there on a business trip and I worked as an interpreter. Uh, we stayed there for one week and within these seven days we traveled to Manchester, Southampton and London of course. Um, also like most of Russian people I've been to Egypt on holiday uh, just to, to enjoy the sun, the sea And I went there to Cairo. I took a tour to Cairo and Alexandria, if I'm not mistaken, because it was quite long ago, 10 years ago, I suppose. And I've also been to Turkey. I've been there twice, but both times on a business trip, uh, because I also had to translate, interpret things um, for some business. And There are still lots of countries which I'd like to go to. Um, who knows? Maybe I will be lucky and the lockdown will be over soon and we will all manage to go somewhere. So I think traveling is wonderful. It gives you an opportunity to learn more about the world because you feel it uh, not from reading books, not from watching TV, not from watching the Instagram. You feel it yourself and you get wonderful memories for all of your life and I think 
if a person travels a lot it means he's interested in different cultures and he becomes more tolerant which is a great value these days вы можете рассказать меньше но мне тем не менее хочется узнать что-то о вашем опыте путешествий so i'm waiting for your stories and good luck to you and bye bye everyone Hope we are going to be all quite fine soon.